ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ನಿನ್ನೆ ಆಯಿತು ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗವಾಯಿತು ನಾಳೆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಅಗಡಿ ಆನಂದವನ್ನದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಾನವದ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಳಂಕ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಜನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರು ಒಡ್ ನುಡಿಸ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅನೇಕ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಇರುವಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗನ್ನಿಸ್ತ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಏನಿದೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಒತ್ತಡದ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒತ್ತಡ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿನೇ ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಗುವನ್ನ ಕೇಳಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಗುವನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ವೃದ್ಧರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಂಥ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಪುರುಷ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಪದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಒತ್ತಡದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟ
ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಮಗುದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಯ್ಯೋ ಪರೀಕ್ಷಾ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಆತಂಕ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೋತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೋತೇವೆ ನಾವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೋತೇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದಂಥ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಾಗ ಟೂ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೋತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ ಅಥವಾ ಜನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾವೆ ನಾನು ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಚೇಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಷನ್ ಆದಾಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಒನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಥರದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಗುರುನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಖಿನ್ನತೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ದೇಹದ ಮೇಲಿರ್ತದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಂತಾರೆ ಎದೆ ನೋವು ಅಂತಾರೆ ಸುಸ್ತು ಅಂತಾರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಬಳ ಬಳ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಅಲ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎದೆ ನೋವು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸರ್ತಿ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀ ಏನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀವು ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಆರಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ ಇದು ಒತ್ತಡದ ದೈಹಿಕ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ರೂಪ ಇರ್ತದೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ರೂಪ ಇರ್ತದೆ ಮಾನಸಿಕ ರೂಪ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಳು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಊಟವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸರ್ತೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಊಟನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದೇ
ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸಿಂಪತಿಕ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಂಗಾದಾಗ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆತಂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆತಂಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಈ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆ ಇವು ಎರಡೂ ರೂಪಗಳನ್ನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಶತ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಐದರಿಂದ ಎಂಟರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಗುಟ್ಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೀನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ತ ವಿಕಲಿತೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಳು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಜನರಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವನ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಜೀವನ ಸೊಗಸಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನುವಂತ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ತಗೋ ಧೈರ್ಯ ತಗೋ ಧೈರ್ಯ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹುಡುಗ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಪುರುಷ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ದಸ್ತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಿಷಯ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸಬಲ್ಡ್ ಇದ್ದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಗವಾಯಿಗಳಿದ್ರು ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು ಹೆಲನ್ ಕಿಲರ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುಧಾ ಚಂದ್ರನ್ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜೈಪುರ್ ಫುಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಬಹುದು ಆದ್ರೆ
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸರದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನನಗೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅನವಶ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವಿಸೈಡ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಿಸೈಡ್ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಆ ಸುಸೈಡಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಹಾವ ಭಾವಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ನರವಾಹಿನಿಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಯೋ ಬಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಸತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಖಿನ್ನತೆ ಆದಾಗ ಸಿರೋಟೋನಿನ್ ನಾರ್ ಎಪಿನೆಫ್ರೀನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಏರುಪೇರುಗಳಿಂದ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಳತಿರ್ತಾನೆ ಅಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ವಿಚಾರಗಳಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ನಿವಾರಣೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಿರೋಟೋನಿನ್ ನಮ್ಮಂತಹ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಏರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಕಾಣ್ತದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ನಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಇದ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೋಪಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಡೋಪಮೀನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನರವಾಹಿನಿ ಏರುಪೇರುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಚ್ಛಿತ್ತ ವಿಕಲತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಚ್ಛಿತ್ತ ವಿಕಲತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂಕಾಗಿ ಕೂಡುವುದಿರ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಗ್ಬಹುದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಜನ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಪ್ ಇಟ್ಟರೆ ಥಾಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯ ಡೋಪಮೀನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಆದಾಗ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ನೋಡ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅನೇಕ ಸಂಶಯ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ ಮಹಿಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಶಯ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸಂಶಯ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಡೆಕ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಯೋಚನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಕಂಡಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪತ್ರಕರ್ತ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಬರೆದಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಶಯ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮದ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಬರೆದಿದ್ರು ಆ ಕಾಲಂ ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾ
ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ಯ ನೀನು ನೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯ ನೀನು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಶಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಖಿನ್ನತೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಆತಂಕ ಉದ್ವೇಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದೆ ಇವತ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಓವರ್ ಪ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಅತಿಯಾದ ಮುದ್ದು ಅತಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಅತಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಇವು ಮೂರು ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಯಾರು ನಾವು ಪಾಲಕರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆ ವಿನಃ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕಬಾರದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಲುಕುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನ ಪಾಲಕರು ಇಡಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಯುವತಿಯರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅದ ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದ್ವಂದ್ವವಾದಂತಹ ವಯಸ್ಸಿರ್ತದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೃಢ ಮಕ್ಕಳಿರಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನೈಜ ಜೀವನದ ಪ್ರಿಯವರಂಗಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಲಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ವಯಸ್ಸು ಏಜ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಅಡಲಸೆಂಟ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ನಲ್ವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಟು ಕಮ್ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಂಬರ್ ಟೂ ಸುಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಡೀ ಜಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ನಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓ ಪಿ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸುಸೈಡ್ಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತವೆ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಏನ್ ಹೋಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನ ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಬೇಗನೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ವಿಚಾರದಿಂದ ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಅದ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸುಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ವೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗಾಂಜಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೀನಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಕಲತೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕರೆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರೋ ಕರೆದಾಗ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವು ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಕಲತೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸುಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆತಂಕ ಅಂದ್ವಿ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಚಿತ್ತ ವಿಕಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇವು ಪರಿಹಾರ ಏನಿದೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಕೂತಿರೋದವ್ರು ಅಷ್ಟೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇನ್ನೋದು ಅದು ತಪ್ಪದ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ತ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಇದರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಡೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಕ
ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಿನ್ನತೆ ಮೈನರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಖಿನ್ನತೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆತಂಕ ಇರಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಇರಲಿ ಇಚ್ಛಿತ ವಿಕಲತೆ ಇರಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜನರಲೈಸ್ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸರ್ತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊತಾರ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಮುಟ್ತಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರ ಅದು ಆ ನಾಕ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಮನೆಯದು ಹಾಕಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ ನೋಡ್ತಾರ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಸರ್ತ ಕೈ ತೊಳ್ಕೋತಾರ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಷ್ಟಾಗ ಸರ್ತ ಕೈ ತೊಳ್ಕೋತಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಬೈತೀರಿ ತಾಸು ಕಟ್ಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಹೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ಹಂಗ ಆಗ್ತದ ಸ್ವಚ್ಛ ಅನ್ಸುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡೋದ್ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೈತೀರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ ಮುದ್ದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅವ ದ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ನಿಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇರಬೇಕು ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಗೀಳ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕೈ ತೊಳೆಯೋದು ಗೀಳ ರೋಗ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೂತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕುರ್ಚೆ ತೊಳೀತಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಭಿಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಗೇಟ್ ಮುಟ್ಟೋದ್ರೆ ಆ ಗೇಟ್ ತೊಳೀತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೀಳ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಾದು ಹೋತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇವೆಲ್ಲ ಗೀಳ ರೋಗದ ಕಲ್ಪನೆ ಇವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಮಡಿ ಭ್ರಮ ಇದೆ ಪಿಸಿ ಇದ್ದಾರ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿಸಿ ಪಿಸಿ
ಅಬೌಟ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತರಹದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆತಂಕ ಖಿನ್ನತೆ ಕೀಳು ನಾವು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಇಡೀ ದಿವಸ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳು ಇಡೀ ದಿವಸ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಬೌಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯೋಗ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಮೂಡ್ ಎಲಿವೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಗಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಾದ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿರೋಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ನಾರಿಫಿನಿಫ್ರಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೇಜ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಸತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಗ್ತಾರೆ ಆ ನಗು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸವಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ನಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋದಾಗ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನೇಕ ಜನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಗು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಗ್ಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಲಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಲಾಫ್ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೆಸಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಗು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಈ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಇದು ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಸ್ಥ ಮನೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಸ್ವಸ್ಥ ಊರು ಸ್ವಸ್ಥ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಸ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ಅನೇಕ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಒಂದು ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಹನ್
ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ನಗರ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಏಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ನಿರತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ತೇಜಸ್ವಿ ನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಜೀವನ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇನೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿಗದು ನಾ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳಿದೆ ವಿಲ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರು ಡು ಯು ನೋ ದಟ್ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಧಾರವಾಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧಾರವಾಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಜಿಗೆವ್ ಬದ್ಲಿ ನೀನ್ ನಾಳೆ ಜಿಗದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸರ್ ಅಂದ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸರ್ ಅಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀ ಆ ತೇಜಸ್ವಿ ನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಂತಿರ್ತವೆ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಾ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ನಿನಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನೀ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಕೆಳಗ್ ಬೀಳ್ತೀಯ ಬಾಡಿ ಜಜ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಸರಳವಾದಂತಹ ಉಪಾಯವನ್ನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾ ನೀನು ನನಗ್ ತಕ್ಷಣ ಬಾ ರಿಕ್ಷಾಕ್ ನಿಂಗ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಂದ್ ಬೆಟ್ಟ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ರಿಕ್ಷಾಕ್ ದುಡ್ಡು ನೀ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಬಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಂದಸು ನಾ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಅಂತ ಆ ಮಗು ಬಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಕೂತ ಬಾಜು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೂತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಟ್ರೈನ್ ನಾಳೆ ಬರ್ತದ ಕೂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮುಗದ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಒಂದ್ ಮೂರು ಜನರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗು ಅವ್ರನ್ನ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ನಿನಗ್ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೈನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಕಾಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಕೈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೈ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನೋ ಇದ್ದಾನ ಮೂರು ಮಂದಿ ನೋಡಿ ಬಾ ನೀನು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಮೂರು ಮಂದಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಸರ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದೇನೆ ಆರಾಮ್ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಪ್ರೇಷಿಯಸ್ ಜೀವನ ಅಮೂಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ಇಲ್ಲೋ ಹೌದು ಸರ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ
ಸರ್ ನೀವು ಗೇವ್ ಮಿ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಅದ ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದೇಶ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಗಡಿ ಆನಂದವನದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದ ನಾ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ ಸೊ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರೊಂದದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತ ನಾನು ಏನೇ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶೇಷಾಚಲನು ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥನು ಅವನ ಅಚಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪುನೀತರಾಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನೆನೆಸಿ ಗುರುಗಳಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಏನಿದೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಆ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಸೊ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೂ ಅಗಡಿ ಆನಂದವನದ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಶೇಷಾಚಲ ಮಹಾರಾಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಅಗಡಿ ಆನಂದವನ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತುಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಪಟ್ಟಂಗಿ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರವಿ ಬಳೆ ಹೆಸರು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಅವ್ರು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ನೀವೆಲ್ಲ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಗುಂಡಾಕ್ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೋದು ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗಿ ಪೆನ್ ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿದ್ರು ಏನು ಬರೆಯಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದು ಮತ್ತ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರೆಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್
ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಡ್ತದ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದನೇತ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಭೋಧ ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆನಂದ ಪಾಂಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪೂಜ್ಯ ಚಿದಂಬರ ಮೂರ್ತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರ ಅವರು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲೇ ಓದ್ಯಾರ ಹಾವೇರಿಯ ಹೊಂಡದ ಏರಿಯೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಆಟದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿ ಉತ್ಸವದನೊಳಗೆ ಹುಡುಗಿ ಟಕ್ಕನ್ ಬಹಳ ನೆನ್ಸ್ಕೋತಿರ್ತಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರೇಮ ಅಗಡಿ ಮೇಲದ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಶೇಷಾಚಲ ಮಹಾರಾಜ ಮೇಲದ ಅವ್ರ ಮುರುಗೋಡ್ಕ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಗುರುಲೋಸರ್ಗ ಹೋಗ್ಯಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಅದ ಮತ್ತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಂತಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದೊಳಗೆ ಇದ್ದಾರ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಏನೋ ಇಂದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವಿ ನಾವು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನನ್ಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂತಿಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಆನಂದ್ ಪಾಂಡ್ರಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಮತ್ತ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಯ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಂತ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಊರಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾಗ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮರದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧಾರವಾಡಕ್ ಬಂದಾರ ಎಷ್ಟು ಊರ ಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಪಾಂಡ್ರಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಇವತ್ತು ಆನಂದ್ ಪಾಂಡ್ರಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಸಿ ಸ್ಟಡಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ದಿನ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಪೇಶೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರ ನೀವು ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ದೂರ ದೂರ ಊರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಊಟದ ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾ ಅವ್ರು ಕೂತಿರ್ತಾರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವಂತ ಡಾಕ್ಟಿತಾರ ಅವ್ರು ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಗಂಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋ ಹಣವನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗಳಿಸಿದ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಬಹಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಹಳ ಗೊತ್ತ ವಿಚಾರ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕ ಬೇಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೈ ತುಂಬ ರಾಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅದು ಕೂಡ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗೋಡು ಮಾತ್ರ ಹೊಳ್ಳಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ್ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡ್ಯಾರ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ದಿಂದ ಅವ್ರ ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವರು ಬಹಳ ವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಶ ಮಟ್ಟದೊಳಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಭಿಸ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಖ್ಯಾತನಾಮರಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಭಗವಂತನ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲನೇ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಬಹನುಕ್ಷ ಅವರು ಅವರ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಂಡುರಂಗೇಶ್ವರವರ ಸೇವಾ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್
हेलो डॉक्टर नंबर फोन नंबर हाथ यार संपर्क दय